നമസ്കാരം സ്വന്തം സഹോദരന്റെ മരണത്തിൽ നീതി തേടി ശ്രീജിത്ത് നടത്തുന്ന സമരം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം പിന്നിടുന്നു ശ്രീജിത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണു തുറക്കാൻ അധികാരികൾ വൈകിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവായി പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി ഉത്തരവിനുള്ള സ്റ്റേ നീക്കാനും സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇനിയും ശ്രീജിത്ത് സമരം തുടരുന്നു അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന ശ്രീജിത്തിന്റെ നിലപാട് അതിവൈകാരികമോ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത് എന്തിന് മറ്റ് ഏജൻസികളും അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളും കണ്ടെത്താത്ത നിഗമനങ്ങളിൽ കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി എത്തിച്ചേർന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ശ്രീജിത്ത് ഇനിയും സമരം തുടരുന്നു കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് പിഴച്ചോ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി സി ആർ ബിജു സി പി എം നേതാവ് പി ബിജു ശ്രീജിത്ത് സമരപ്പന്തൽ നിന്നും ചേരുന്നു ഒപ്പം അഭിഭാഷകനായ ഡി ബി ബിനു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ശ്രീജിത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ടി സുഭാഷ് തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചോദ്യം ആദ്യം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആദ്യ ചോദ്യം ശ്രീജിത്ത് സമരം തുടരണോ ഇനിയും എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് പിഴച്ചോ കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ നിഗമനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമാണോ പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ മറുവാദങ്ങൾ ശരിയോ സ്റ്റേക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സർക്കാർ വൈകിയോ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് സമരപ്പന്തൽ നിന്നും ശ്രീജിത്തുണ്ട് തത്സമയം ശ്രീജിത്തിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് ഇനിയും ശ്രീജിത്ത് സമരം തുടരുന്നത് ശരിയല്ല സമരം പിൻവലിക്കണം എന്ന നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എടുക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എടുക്കുന്നു സി പി എം നേതാക്കൾ എടുക്കുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതായ നേതാവുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും എടുക്കുന്നു ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വൈകാരികമായ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ശ്രീജിത്ത് സമരം തുടരേണ്ടതില്ല അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സമരം തുടരുന്നത് ശ്രീജിത്ത് സാർ ഇതുവരെ ഒരു ഒരു കൊലപാതകത്തിന് കാരണക്കാരെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടികളും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് സി ബി ഐക്ക് കൈ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കൈമാറിയെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്തെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യാതൊരു യാതൊരു വിവരങ്ങളോ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ സമരം ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവരെ ഞാനിവിടെ സമരം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എസ് ബിജു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും എല്ലാ ആവശ്യം ഇനി ശ്രീജിത്ത് സമരം തുടരരുത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് വൈകിയാണെങ്കിലും കാലവിളമ്പം ഉണ്ടായി എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ഇനി സമരം തുടരരുത് എന്നാണ് പക്ഷെ ശ്രീജിത്ത് ചോദിക്കുന്ന ന്യായമായ ചോദ്യം നടക്കട്ടെ ശ്രീജിത്ത് ചോദിക്കുന്ന ന്യായമായ ചോദ്യം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് പല വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ടായി അതൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങും വരെ മറ്റ് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ താൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെഡിക്കൽ തുടരുന്നത് ഇവിടെ സി ബി എൻക്വയറിയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ സി ബി എൻക്വയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ കത്തെഴുതിയിരുന്നു സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു സ്ഥാപനമല്ല അതൊരു സെൻട്രൽ ഏജൻസിയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ അവർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല രണ്ടാമത് വീണ്ടും സി ബി എൻക്വയറി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കത്ത് നൽകി അതിനനുസരിച്ച് സി ബി ഐ ഇപ്പം നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് സി ബി ഐ ആ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് നാം കരുതേണ്ടതുള്ളത് കാരണം സി ബി ഐ ഒരു സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയാണ് അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പോലീസ് കംപ്ലയിൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിയാണ് ആ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്കും നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കും അനുസൃതമായിട്ടാണ് ആ നിയമവ്യവസ്ഥ പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഒരു കേസിന്മേൽ ഒരു സ്റ്റേ വന്നാൽ ആ സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ത
ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ശ്രീജിത്തിന് സമരം നടത്തുന്ന ശ്രീജിത്തിന് സർക്കാർ നടപടികളിൽ വിശ്വാസം പോലും ഇല്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ഈ വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്റ്റേക്കെതിരായി കോടതി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സർക്കാരിൻ്റെ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുവരെ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തോട് ഈ സർക്കാർ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കൂടി ശ്രീജിത്തിനുണ്ട് ശ്രീ ബിജു അല്ല ഈ സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി പറയാനൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടായ കേസാണ് ആ കേസ് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോഴല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കംപ്ലൈൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു വിധി വരുന്നത് ആ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോയി ആ വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം ആ നഷ്ടപരിഹാരം ഇവരിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഈടാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രീ നോട്ട് ടു കേസെടുത്ത് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം പോലീസിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു ഹൈക്കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്താൽ ആ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അതിലൊരു ചോദ്യം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്ത ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാണ് ആ കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ സർക്കാർ അതിന് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടേണ്ടതും സർക്കാരായിരുന്നു ആ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ടതാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുമ്പിലെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ പ്രതിഷേധം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഓർഡർ ആണ് ഫൈനൽ ഓർഡർ അല്ല പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയമവശം പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുക ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ സർക്കാരിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന അതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പരിമിതികളുമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കാലതാമസം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിൽ പഴിചാരേണ്ടതില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ സഹോദരന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തുടർ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും നടപടികളിലും എന്നാണ് ബിജുവിന്റെ വാദം ശ്രീജിത്ത് പറയാം ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ റെഡോടാണോ ആ സാർ ഇത് ഈ സംഭവം എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട സി ബി എൻക്വയറിയാണ് സി ബി എൻക്വയറി ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് സി സംസ്ഥാന പോലീസ് കംപ്ലൈൻ്റ് അതോറിറ്റി ഇത് അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതോറിറ്റിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നുമാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നുമാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് അതോറിറ്റിയുടെ അന്തിമ അന്തിമ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി ആ സാർ ശ്രീജിത്ത് ഇവിടെ ശ്രീജിത്തുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ എന്തോ തകരാറുണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ പകർപ്പ് ശ്രീജിത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൈമാറുകയും ചെയ്തു ഇനി സി ബി ഐയുടെ ഡയറക്ടർ അത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിനടക്കം അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം രേഖാമൂല്യം നൽകണം ആ ആവശ്യമെങ്കിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇടണം അങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതികമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുവരെ ശ്രീജിത്ത് സമരം തുടരും എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം സാറിത് സാറ അത് ഈ ഈ നടപടികൾ നടപ്പിലാവുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ സമരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ സമരം ചെയ്ത് വളരെ ആർക്കും ഒരു ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ സമാധാനപരമായി ആവശ്യം ഒന്ന് സി ബി ഐ അന്വേഷണം അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി സാങ്കേതികമായി തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമായി അതിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നടപടിക്രമങ്ങൾ
ഈ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവ ഈ വളരെ വൈകിപ്പിച്ചതിൽ വളരെ വൈകിപ്പിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നെ മാ വളരെയധികം മാനസികമായും ശാരീരികമായും സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം മൂലം മാനസികമായും ശാരീരികമായി വളരെയധികം പീഡനം അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് അതായത് കാലതാമസമുണ്ടായി പ്രതിഭാഗത്ത് പോലീസാണ് കാലതാമസമുണ്ടായി ഒടുവിൽ സർക്കാർ നിർബന്ധിതമായി ഈ നീക്കങ്ങൾ നടത്തി പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിലടക്കം നീക്കങ്ങൾ നടത്തി ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം നീക്കങ്ങൾ നടത്തി അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നടപടികളിൽ അത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനോട് അത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയായ ദിശയിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ശ്രീജിത്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാറിത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സർക്കാർ കുറ്റവാളികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ബിജു സർക്കാരും സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ് തുടക്കം മുതൽ ഈ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് എല്ലാ പരിമിതികളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന തോന്നലുണ്ട് ശ്രീജിത്തിന് അത് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി എഫ് അല്ല ഭരിക്കുന്നത് അന്ന് യു ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്താണ് പോലീസിന് മേലിലാണ് ആക്ഷേപം വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അന്നായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻക്വയറി വരേണ്ടതിരുന്നത് അവിടെ എൻക്വയറി നടക്കാത്തതിന് ഗവൺമെൻറ് കുറ്റക്കാരനാവുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെ കുറ്റക്കാരനാവുന്നത് രണ്ട് സി ബി എൻക്വയറിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു സി ബി എൻക്വയറി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഒന്നുകിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഇവിടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഈ പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റി പറയുന്നില്ലല്ലോ സി ബി എൻക്വയറി നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി ബി അന്വേഷണത്തിന് അതിൽ കേന്ദ്രത്തിലാണ് അതിന്റെ അധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം ഈ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീജിത്തും അമ്മയും സുഹൃത്തുക്കളും അധികാരി അധികാരികളെ സമീപിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സമരവും ഇതെല്ലാം അരങ്ങേറിയ ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് സി ബി അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അടക്കം ശ്രീജിത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ പ്രകാശ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി ബി എൻക്വയറി ഉത്തരവിടുന്നത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് അത് ഈ സമരം ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല ഈ ബഹളവും കോടതി ഇടപെടലും ഒന്നും ഉണ്ടായതിന് അതിന് ശേഷമല്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് മുമ്പിൽ ഈ സാധന ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവിന്മേലാണ് മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം സി ബി എൻക്വയറി സി ബി എൻക്വയറിക്ക് ഉത്തരവിട്ടില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി ആ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വിധിയുണ്ട് ആ പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ കോടതിയിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ശരി നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് വാദമുണ്ട് ഇവിടെ പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വിധിയുടെ ഭാഗമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പോലീസുകാർ അവർ ഈ നാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് കോടതി പോകാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ സർക്കാർ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു എത്ര എത്രയധികം കേസുകൾ ഹൈക്കോടതി കാണും ഹൈക്കോടതിയിൽ സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് കേസസ് ഉണ്ടാവും അത് ഏത് സമയത്താണ് സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർജൻസി നോക്കേണ്ടി അതിനകത്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കോടതിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇതൊരു സമരവും വലിയൊരു ഇതൊക്കെ ആയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കോടതിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് വരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒരാൾ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം അതിൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല ശരി രണ്ട് എവർ പറഞ്ഞു പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പാരലായി പോകില്ല സ്വാഭാവികമായും പോലീസിന് മേലാണ് ആക്ഷേപം അത് സി ബി എൻക്വയറി പോട്ടെ സി ബി എൻക്വയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഒന്ന് വിളിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് സംഘടനയെ സംബ
ഞാൻ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സർക്കാരുകൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഒരു സർക്കാർ സക്സസീവാണ് യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് ഇരകളോട് പെരുമാറുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് വേണമെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താം യു ഡി എഫിന് എൽ ഡി എഫിനോട് കുറ്റപ്പെടുത്താം ആത്യന്തികമായി ഒരു പൗരന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദുരന്തം നേരിടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ അവരോട് പെരുമാറുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 ഉദാഹരണമാണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിയമ പരിരക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ പോലെയുള്ള ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമായാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതല്ലാതെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫിനെയും യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളും പരസ്പരം പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചു മുന്നേ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് നിരസിച്ചു രണ്ടാമത് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായി ഇത് രണ്ടും സാങ്കേതികമായി തടസ്സങ്ങളായി തന്നെ സർക്കാർ പറയുന്നു അത് ശരിയുമാണ് ഈ തടസ്സങ്ങൾ ഈ സാങ്കേതികത്വങ്ങളൊക്കെ സർക്കാരിന് ഉണ്ടാക്കാനും അത് നീക്കം ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് എത്രയോ സംഭവങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സി ബി അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശ്രീജത്തിന് നൽകിയെന്നാണ് പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഈ സംവിധാനത്തോട് വിശ്വസ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി തന്നെ ഈ സംവിധാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടലാസ് കിട്ടിയാൽ അവർ പറയുന്നത് ഇത് കടലാസിന് കടലാസിൻ്റെ വില പോലും ഇല്ല എന്നവർ ഭയപ്പെടുന്നു ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അവർ ശ്രീജിത്തിന് അനുകൂലമായി ശ്രീജിത്തിന് അനുകൂലമായി അവർ ഇത്രയും ശ്രീജിത്ത് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ എത്തിയത് ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ എത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാർ അവിടെ എത്താൻ കഴിയാത്ത നിരവധി ആളുകൾ ശ്രീജിത്തിന്റെ ആവശ്യത്തോട് അനുഭാവപൂർവം ശ്രീജിത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആവശ്യങ്ങൾ ആ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ ആ പ്രതിഷേധത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ ഒരു പൊടിക്കൈയായി മാത്രമാണോ ശ്രീജിത്ത് ഈ സി ബി ഐ വിജ്ഞാപനത്തെയും അന്വേഷണ വിജ്ഞാപനത്തെയും സർക്കാരിൻ്റെ ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള നീക്കത്തെയും കാണുന്നത് അതെ സാറെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ജനകീയമായ ഒരു ഇവരുടെ ഈ ശക്തിയെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊടിക്കൈ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ വിജ്ഞാ ഈ വിജ്ഞാപനവും അതുപോലുള്ള ഈ ഈ നടപടികൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് സി ബി അന്വേഷണവും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി നീ അവരെ എന്താണോ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് നൽകേണ്ടത് ആ ആ ശിക്ഷ നൽകുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം അത് ഇതുവരെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല സർക്കാരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ കടലാസ് ശ്രീജിത്ത് സാർ ഒരു ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ശരി ആ പറയണം സാർ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ സമരം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം അവസാനിപ്പിക്കാനാണോ ശ്രീജിത്ത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ അത് നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് സാറല്ല സാറേ അത് കുറ്റവാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമെന്നല്ല എന്റെ ആദ്യത്തെ സി ബി ഐ സി ബി ഐ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് കേസ് ഏറ്റെടുത്തെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നെന്നും പിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അന്വേഷണ ഭാഗമായിട്ട് കുറ്റവാളികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ആ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ആക്ഷേപം എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു നടപടിക്രമം കൂടി നടപ്പിലാവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ നടപടികൾ ആദ്യം നടപ്പിലാകുന്ന വർഷം സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും ബിനു ഇവിടെ ശ്രീജിത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കാലതാമസമുണ്ടായി സർക്കാരിന്റെ നടപടികളിൽ അതിൽ ആത്മാർത്ഥ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ബിജു പറയുന്നു
എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി വരെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഓർഡർ ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കരി ചരിത്രമൊക്കെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കേസുകളിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യുകയും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമുള്ള കേസുകളിൽ വഴിവിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ആവശ്യത്തിൽ അത്ര ഗൗരവം സർക്കാരും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നില്ല അതൊരു പൊതുജന വികാരമായി ഒരു പ്രതിഷേധമായി മാറുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരികൾ സർക്കാർ തയ്യാറായത് അല്ല പൊതുജനത്തിന്റെ വക്താവ് ഈ ബിനു എന്നൊന്നും ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ബിനു ഒക്കെ ആർഡക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കൊള്ളൂത്ത് നടത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഒരുപോലെ അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം അയാൾ പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഒരുപോലെ അല്ല അത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം പറയാൻ കാരണം എന്താ യു ഡി എഫ് സി ബി എൻക്വയറിക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല യു ഡി എഫ് വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല എൽ ഡി എഫ് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ശ്രീജിത്ത് ചോദിച്ചു ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സി ബി എൻക്വയറി ആരാ സി ബി എൻക്വയറിക്ക് ഉത്തരവിട്ട കോടതിയാണോ എങ്ങനെയാണ് സി ബി എൻക്വയറി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഈ നിലപാട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ കോടതി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അതാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം അത് നടപ്പിലാക്കി കൊടുത്തു രണ്ടാമത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയ ആരാ സി ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ അത് ഈ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വിധിയിൽ പ്രകാരമല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ഒരു പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി വിധിക്കുകയാണ് ആ വിധിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ അവർക്ക് ഒരു ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകാൻ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരന് അവകാശമില്ലേ ഉണ്ട് ആ അതിനെന്തിനാ പിന്നെ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ വക്കാലത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടത് ആ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ അത് പറയണം കേസിൽ ഒരുപാട് കേസ് എത്ര കേസ് സമാനമായ എത്ര കേസ് ഹൈക്കോടതി കാണും ഇതൊരു ഇൻട്രി മോഡലാണ് ഒരു ഫൈൽ ഓർഡർ പോലല്ല ഈ ഇൻട്രി മോഡൽ പ്രകാരം ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്ത് അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനകത്ത് ഒരു മരണം നടന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കണമെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണ് ആ ന്യായമായ ആവശ്യത്തോടൊപ്പം ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കുന്നു അതിനാവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലാതെ വൈകുന്നേരം മാധ്യമങ്ങളിൽ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു പണം നൽകി സർക്കാർ നൽകി അത് മാത്രമല്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട പണം സർക്കാർ നൽകി സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ആണത് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഗവൺമെന്റ് നൽകി സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് അതെ പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ചു അതെ ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യത്തിലും സർക്കാർ അതെ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ അതെ ഉണ്ടായ സ്റ്റേ ഞാൻ അത് ഈ ബിനു ഒക്കെ വലിയ വക്കീലന്മാരല്ലേ ഒരു വക്കാലത്ത് കൊടുത്തുകൂടെ എവിടെ പോയിരുന്നു ഇത്രയും നാള് അല്ല സർക്കാർ അതെ സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം നിൽക്കും സർക്കാർ ഇന്റർവ്യൂ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും പോകാലോ അല്ല പത്തുനൂറ് പത്തുനൂറ് വക്കീലുമാരുണ്ടല്ലോ അല്ലല്ല അല്ല നിങ്ങള് വന്ന് അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാനൽ വന്നിരുന്ന് പറയുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ല ഗവൺമെന്റ് 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 നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വക്താവ് വിവാദണ്ട ഈ ഗവൺമെന്റ് മാൻഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് മാൻഡേറ്റ് ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ടല്ലോ ആ എന്ത് വികാരം ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു മാൻഡേറ്റ് ഉണ്ട് അത് ജനങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റ് ആണ് ആ ജനങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റ് ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇരകളോടൊപ്പം നിൽക്കും ഈ ഗവൺമെന്റ് മാന്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം നിൽക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് പക്ഷെ പക്ഷെ ബിജു ഈ ഈ ശ്രീജിത്തിന് പോലും ഈ സർക്കാർ എടുത്ത നില ബിനുവിനെ മാറ്റി വെക്കാം ബിനു ബിനു ഒരു മൂന്നാമത് മൂന്നാം കക്ഷിയാണ് അല്ല ബിനു യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഒരുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപോലെ അല്ല ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്ത് തുടർച്ച എന്ത് തുടർച്ച ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്ത് വരുമ്പോൾ ആ 
അല്ല അങ്ങനെയല്ല പ്രശ്നം ബിനുവിനെ പോലുള്ള ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെയും മറ്റാൾക്കാരുടെ വക്താവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലൂടെ വക്താവല്ല വക്താവായിരിക്കില്ല പക്ഷെ വക്താവായിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് കാരണം സക്സസി ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രശ്നം അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ യു ഡി എഫ് എന്ത് സമീപനം എൽ ഡി എഫ് എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള അല്ല പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തിക്കോട്ടെ പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്ത് വന്നു ആ കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എൻക്വയറി നടത്തേണ്ട ആരായിരുന്നു അവർ സി ബി എൻക്വയറി നടത്തിയോ അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ വെച്ച് എൻക്വയറി നടത്തും അവർ നടത്തിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ ഗവൺമെന്റ് എവിടെയാ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഗവൺമെന്റ് മേൽ കോടതി വിധി അല്ല ഈ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വിധി വരുന്നു ആ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരുടെ ശ്രീജിത്തും ശ്രീജിത്തിന്റെ അമ്മയും ഗവൺമെന്റിന് നിവേദനം നൽകുന്നു ആ നിവേദനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുൻപിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശ്രീജിത്തിന് അനുകൂലമായി എത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അത് എത്തിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ തോതിൽ സർക്കാരിനെതിരെയും സ്ഥിതിത്തിന് അനുകൂലമായി നിരവധിയായ ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അതുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീജിത്ത് സാർ ഞാനതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം സാർ സാർ എൻ്റെ സഹോദരനെ പോലീസ് മർദ്ദിക്കുകയും അതേപോലെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കൊലപാതകത്തിന് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ പട്ടിണി കിടന്ന് വളരെയധികം നിരാകാര സമരം അന്വേഷിച്ച് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയ അവസരത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ അതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തത് ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് ഏറ്റെടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പട്ടിണി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ സമരം ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ചത്തു പോകുമായിരുന്നു ഇത് ഒരൊറ്റ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ചത്തു പോകുമായിരുന്നു ചത്തു പോകുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ സർക്കാർ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരുപക്ഷെ അവശനാവുക മരിക്കുക ചെയ്യുക ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവശനാവുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു മറ്റൊരു രീതിയിൽ മരണപ്പെടുമായിരുന്നു ശ്രീജിത്ത് അവസാനമായി അതേ അതാണ് സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കുക ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാട് സ്വീകരിക്കും നിലവിൽ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ അവിടെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയോടു കൂടി തങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കേരളീയ സമൂഹവും കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയോടു കൂടി അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം ഉണ്ടായാൽ താങ്കൾ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിയും പിന്തിരിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ സാർ ചൊവ്വാഴ്ച അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്ന കാര്യം തീരുമാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും സമരപ്പന്തലിൽ നിന്നും ശ്രീജിത്താണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ശ്രീജിത്ത് സി ബി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷവും സമരം തുടരുന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിച്ചത് കംപ്ലയിൻ്റ് അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തൽ അതാണ് ഈ കേസിൽ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവ് അതുകൊണ്ട് ആ കംപ്ലയിൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തലിനെതിരെ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ പരസ്യമായി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യവും ഇന്നുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പിഴച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് തുടരുന്നു സിജീവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പോലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ് അതോറിറ്റി യുടെ ഉത്തരവ് അത് ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നില്ല എന്ന ആരോപണമാണ് പരസ്യമായി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സി ആർ ബിജു ചേരുന്നുണ്ട് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് ബിജു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് ചെയർമാനായ പോലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിയല്ല എന്ന നിലപാട് നിങ്ങളെത്തുന്നത് പോലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നടപടികളെയോ കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് ഈ
സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിലൊന്നും സംഘടന ഒരെതിരും ഒരു അഭിപ്രായം എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് ചെയർമാനായിരുന്ന പോലീസ് കംപ്ലൈൻ്റ് അതോറിറ്റി അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വരുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് ചെയർമാനായിരുന്ന പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് ഈ കേസിൽ പിഴച്ചത് പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്ന് അത് ചർച്ചയാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ ആരോപണ വിധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അതിൽ സ്റ്റേ വാങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇന്നൊരു വലിയ ബഹുജന സമരം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ വിഷയം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് നാരായണക്കുറുപ്പ് സാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് വന്ന സമയത്തും അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്തുമുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലിടപെടുന്ന സമയം തന്നെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റാണ് ആ പയ്യൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം പോലും ഇതിൽ മാത്രമല്ല പല ഇൻസിഡൻസിലും തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് പല കേസുകളിലും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഗമനം കസ്റ്റഡി മരണമാണ് എന്ന നിഗമനത്തെ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ഒരു മരണം ആത്മ ഈ വിഷയത്തിൽ ആത്മഹത്യയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകമാണോ എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയില്ല ഞാൻ സർവീസിലുള്ളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിൽ അഭിപ്രായം പറയില്ല അത് സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു മരണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് മരണമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ മറ്റാരോ അല്ല കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായി മര ആ ബോഡിയിൽ അധികാരികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻക്വസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ആന്തരാവയവങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ലാബിലേക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം വന്ന ശാസ്ത്രീയമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനെ എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മരണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മരണമാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീജിത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്യാം തമ്പാനൂർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്യാം ഇവിടെ പോലീസ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പോലീസാണ് അവരുടെ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അസോസിയേഷൻ അവർ അവർക്ക് അനുകൂലമായി രംഗത്ത് വരുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് ചെയർമാനായിരുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് മാത്രമാണ് ശ്രീജിത്ത് ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകൾ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളത് മറ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇൻക്വസ്റ്റ് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം ഇത് കസ്റ്റഡി മരണമല്ല എന്ന് സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നില്ല നാരായണക്കുറുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണം നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇവരിപ്പം പോലീസിനോട് ഞങ്ങൾ അതിശേപിക്കുന്നില്ല പോലീസിൽ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ വ്യക്തി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആറിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചത് അതൊക്കെ ഇവർ പറയണ്ടേ അതെന്താ അവർ പറയാത്തെ അവർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഒരാളാണല്ലോ പിന്നെ നമുക്കറിയാം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾ ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിഷം സ്വയം എടുത്ത് കഴിച്ചു എന്ന് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയ കള്ളത്തരം തുടങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നിൽ അവർ ദേഹപരിശോധന കാര്യങ്ങൾ നടത്തി ഇപ്പം ഇനി അവർ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞങ്ങൾ ദേഹപരിശോധന നടത്തിയിട്ടാണോ സെല്ലിൽ ഇടേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഇവർ ഉത്തരം പറയണം ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു സാധാരണക്കാരനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിൻ്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സുരക്ഷിതമാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാ അത് ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസല്ലേ അവിടെ എന്താ അത് മറുപടി അറിയാത്തത് അതിന് പകരം അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചു പോയിക്കട്ടെ 
പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏതൊരാളെയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിന് തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായോ അല്ലാതെയോ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള മർദ്ദന മുറകൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടുള്ള സംഘടനകളാണ് പോലീസ് സംഘടനകൾ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമീപനവും കേൾക്കാം ആ ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ സി ജിവിന്റെ മരണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദേഹത്ത് ഇത്രയും ചതവ് പാതകൾ വന്നത് അദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് അവശനല്ലായിരുന്നു ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു അത് കണ്ട ദൃശാക്ഷികൾ പലരും നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തെ അതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ചതവ് പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ആ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിലല്ല ആ ബോഡി ഇൻകുസ്റ്റ് നടത്തിയത് അന്നത്തെ സബ് കളക്ടർ ഡോക്ടർ എ കാർത്തികേയൻ എന്ന് പറയുന്ന ജൂനിയർ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനവരെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം എം ബി ബി എസ് ബിരുദധാരിയായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ ഡോക്ടർ ബിരുദമാണ് അല്ലാതെ മറ്റു ഡോക്ടറല്ല ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു ഈ രണ്ടു പേരും നടത്തിയ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ രണ്ടു പേരും നടത്തിയ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ആ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതിന് ശേഷം കൊടുത്ത ലാബുകളിൽ അവയവങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അടക്കം വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ന് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റുകളിലാണ് ഏത് തരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എന്താണ് കോസ് ഓഫ് ഡെത്തെന്നോ രേഖപ്പെടുത്തി വരേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു ജഡ്ജിയല്ല അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും കാണേണ്ടത് ആ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളത് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ഈ നാരായണക്കുറിപ്പ് സാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയ സാഹചര്യത്തെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ മർദ്ദനമേറ്റതായിട്ട് ഇൻകുസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായും ആശുപത്രിയിൽ നമ്മുടെ വിഷം കഴിച്ച് എത്തുന്ന ഒരാൾ വെപ്രാളങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ കൈയും കാലും കെട്ടിയിരുന്ന സാഹചര്യം ഇതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുപോലെ അത്തരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള പരുക്കുകളല്ലാതെ മറ്റൊരു പരുക്കുകളും ഇല്ല എന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അടക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർമാരെ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട്സ് ആയ ഡോക്ടർമാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണോ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മെഡിക്കൽ ബി ഫീൽഡിൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എന്ന തലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന പോലീസ് അസോസിയേഷൻ നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അത് ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അക്കമിട്ട് പറയുന്നത് അത് അതിനവർ പറയാൻ അവർ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ഇൻകോസ്റ്റ് മൂന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ഇതിലൊന്നും നാരായണക്കുറുപ്പ് കണ്ടെത്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നില്ല കണ്ടെത്തലും ഉണ്ടായിട്ടത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാരായണക്കുറുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നിഗമനങ്ങൾ അതുപോലും അത് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ സേവനമാണ് അതിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കീടനാശിനി ഉപയോഗം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടക്കം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അടക്കം പരിശോധിക്കാൻ ഈ കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ വിദഗ്ധനെയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യവും ഇവർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ ഈ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച പല നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചോ ഒക്കെ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി ഒരു ഉത്തരവിട്ടാൽ ആ ഉത്തരവ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിട്ട് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നിയമപരമായ നടപടി അത് മാത്രമാണ് അല്ല അത് ചോദ്യം ചെയ്തു ഒരു ഒരു അത് ചോദ്യം ചെയ്തു അതിന് സ്റ്റേയിൽ ലഭിച്ചു അത് ചോദ്യം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ അത് ചോദ്യം ചെയ്തു അതിന് സ്റ്റേയിൽ ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായ ഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ വിശദീകരണം അതായത് അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല പ്രകാശ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോലീസ് ഇത് നിലവിലുള്ള ഡി ജി പി പ്രൊപ്പർട്ടിച്ച ഉത്തരവിൻ്റെയും ഒരു പോലീസ് സേനയിലെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്കും ഒരു ജഡ്ജിയുടെ നടപടിയെ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് നിയമം അനുസരിച്ച് കഴിയും അതായത് ഇതില് ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ ഒരുപാട് വിധികളോട് ഒരു ഞാൻ ഞാനത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്
അതിൽ പോലീസ് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി നടപടി എടുക്കാതെ പോയത് ഈ പോലീസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം സ്വഭാവ ശുദ്ധിയുള്ള ആളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസിൽ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല നടപടികളും അപാകതയുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണിത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അച്ചടക്ക നടപടി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുക എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏത് നിയമം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇത് പോലീസ് ചീഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉത്തരവുകൾ പരിശോധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോലീസ് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ അച്ചടക്കം എങ്ങനെയാകാമെന്ന് തൽക്കാലം ബിനുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്കില്ല ഞാൻ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി പോലീസിന്റെ അച്ചടക്കം അനുസരിച്ച് തന്നെ പോലീസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ് ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് അവർകൾ അദ്ദേഹം റിട്ടേർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിനെ അല്ല ഞാനിവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് കേരള പോലീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അതോറിറ്റി പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി അതിൽ അഞ്ചംഗ സമിതിയാണ് ജുഡീഷ്യൽ പവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരാണ് അതിൽ ഡി ജി പി ഉണ്ട് ബിനു പറഞ്ഞ ആരോപണത്തിന് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ അവസരം തരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അധികാരങ്ങൾ കെ പി ആക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മാസമായി പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി പല കേസുകളും പരിശോധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പും പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി പല കേസുകളും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആയിരുന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സംഭവം പരാതി കിട്ടിയാൽ ആദ്യം വിധി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ചകളെ അന്വേഷിച്ച് അതിൽ നടപടിയും കേസെടുക്കേണ്ടതിന് കേസും ശിക്ഷയും ഉണ്ടാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം അത് വിമർശനാതീതമൊന്നുമല്ല അല്ല അതിനെ അതിനെ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിയമപരമായി അതെ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രകാശ് സിംഗ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയും കെ പി ആക്ടിലൂടെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അതിന് നിയമസാധുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കണ്ടെത്തലുകൾ ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതായത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള അവസരം തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു മരണം കൊലപാതകമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിഗമനം നടത്തുന്ന റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ സ്വാഭാവികമായും ആദ്യം പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചോ ഒരു പരാമർശവും ഇല്ലാതെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ശാസ്ത്രീയത ഇല്ലെന്നുള്ള ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തന വാദം ശരിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവർ നിരപരാധികളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തോട്ടെ അത് അന്വേഷണത്തിലൂടെ കാണേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ അവസരം തരിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റുകളിൽ ഒന്ന് കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കീടനാശിനികളുടേതായ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മറ്റൊന്ന് മറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏർപ്പെടാതെ റിട്ടയർ ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന മിടുക്കനായിരുന്നു ആയിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് കേരള ഈ ശ്രീജീഷ് ശ്രീജീവ് അദ്ദേഹം താമസിച്ച ലോഡ്ജിൽ എഴുതി കൊടുത്ത അഡ്രസ്സും ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഡയറിയും അടക്കം കൃത്യമായി സയന്റിഫിക് എക്സ്പേർട്ടിന് മാൻഡേറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്ടിനും ഗവൺമെന്റ് ഓതറൈസ്ഡ് വിങ്ങിൽ കൊടുത്ത് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് മൂന്നും ഒരേ കൈപ്പടയാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തതോ ഇദ്ദേഹം ഇതിന് ലീഗൽ അഡ്വൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് തമ്മനത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാ
നൂറ് ശതമാനം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വിജയമാണല്ലോ ഇന്നലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഇന്നലെ ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സമരം തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നത് ഇതാണല്ലോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന സാധനം ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് വിജ്ഞാപനമാണ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ ബഹുമാനത്തോടെ സർക്കാരിനെ എല്ലാവരും പൂർണ്ണ ബഹുമാനത്തോടെ പറയുന്നു ഇതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ ഒൻപതാം തീയതി വന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസമായ കാര്യം ഇപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും സമൂഹം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സാധനത്തിന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ വിജയമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരുമോ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ധൃതി വെച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരും കാണിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയിൽ സി ബി ഐ ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു നിയമം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിയമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാം നിയമപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ഇത്രയും നാൾ ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും നാൾ അവിടെ കിടക്കാമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഞങ്ങളോടും പൊതുസമൂഹത്തിനോടും കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് സമയപരിമിതി കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ബിജു താങ്കൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പൊതുജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ആയിട്ട് ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഇതൊരു ഓർഡർ ആയിട്ട് കിട്ടട്ടെ സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത് ഈ മീഡിയ വഴിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമരം തുടരുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഈ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തോട് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് കെ നമ്മുടെ നാരായണക്കുറുപ്പ് സാറിന്റെ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് അതിന് നിയമസാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ല സി ബി അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പരിശോധിച്ചത് അഭിപ്രായ സർവേയിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം പേർ സമരം തുടരണമെന്നും സമരം പിൻവലിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയി